এশিয়া মহাদেশের একটি ক্ষুদ্র এবং মধ্যম অর্থনৈতিক দেশ হলো বাংলাদেশ কারণ বাংলাদেশে এমন কিছু জেলা রয়েছে যেসব জেলার মানুষ খুবই দরিদ্র সীমার মধ্যে বসবাস করে আবার এমন কিছু জেলা রয়েছে যেগুলো অর্থনীতিতে অনেক এগিয়ে রয়েছে তো বাংলাদেশের মোট চৌষট্টিটি জেলার মধ্যে কোন দশটি জেলার মানুষ দরিদ্র সীমার নিচে বসবাস করে তা জানতে ভিডিওটি দেখতে থাকুন আর চ্যানেলে আপনি নতুন হলে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করবেন তো দশ নম্বরে রয়েছে ঠাকুরগাঁও জেলা বাংলাদেশের সবচেয়ে দরিদ্র দশটি জেলাগুলোর মধ্যে দশ নম্বর অবস্থানে রয়েছে ঠাকুরগাঁও জেলা যেটি বাংলাদেশের রংপুর বিভাগের অন্তর্ভুক্ত একটি জেলা এই জেলার প্রধান অর্থনীতি হল কৃষির উপর নির্ভরশীল এখানে প্রধানত ধান আলু পাট এবং বিভিন্ন ধরনের সবজি উৎপাদন হয় বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর রিপোর্ট অনুযায়ী এই জেলাটিতে একশো জন মানুষের মধ্যে সত্তর জন মানুষ দরিদ্র সীমার নিচে বসবাস করে প্রাকৃতিক দুর্যোগজনিত কারণে এই জেলাটি অনেক পিছিয়ে পড়ে রয়েছে তাছাড়া শিক্ষার অভাব এবং স্বাস্থ্য সংস্থার অভাবের কারণে জেলাটির দারিদ্রতার মূল কারণ তাছাড়া জেলাটিতে শিক্ষিতের হারও অনেক কম এবং শুধুমাত্র অল্প কয়েকজন মানুষ ইন্টারনেট ব্যবহার করে থাকে এই জেলাটিতে কারণ টেকনোলজিতে অনেক পিছিয়ে পড়ে রয়েছে এই জেলাটি তবে এই জেলার মানুষকে যদি কর্মসংস্থান দেওয়া হয় তবে তারা দারিদ্র সীমা থেকে মুক্তি পাবে এরপরে নয় নম্বরে রয়েছে নীলফামারী জেলা বাংলাদেশের সবচেয়ে দরিদ্র দশটি জেলাগুলোর মধ্যে নয় নম্বর অবস্থানে রয়েছে নীলফামারী জেলা যেটি বাংলাদেশের উত্তরাঞ্চলে অবস্থিত একটি জেলা এবং এই জেলাটি রংপুর বিভাগের অন্তর্ভুক্ত নীলফামারী জেলার মূল অর্থনীতি মূলত কৃষির উপর নির্ভরশীল এখানে ধান আলু পাট এবং সবজি চাষ করা হয় বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর রিপোর্ট অনুযায়ী এই জেলাটিতে একশো জন মানুষের মধ্যে আটাত্তর জন মানুষ দরিদ্র সীমার নিচে বসবাস করে শুধুমাত্র অর্থনৈতিক দিক দিয়ে বাদেও টেকনোলজিতে অনেক পিছিয়ে রয়েছে নীলফামারী জেলা জেলাটি পিছিয়ে থাকার মূল কারণ হচ্ছে এখানে কর্মসংস্থানের মূল অভাব তাছাড়া একশো জন মানুষের মধ্যে প্রায় তিরিশ জন মানুষ এখানে ইন্টারনেট ব্যবহার করে থাকে শিক্ষার অভাব দক্ষতার ঘাটতি এছাড়াও স্বাস্থ্যসেবা ও সামাজিক নিরাপত্তার অভাবের কারণেও জেলাটির পিছিয়ে পড়ার মূল কারণ এরপরে আট নম্বর অবস্থানে রয়েছে গাইবান্ধা জেলা বাংলাদেশের সবচেয়ে দরিদ্র দশটি জেলাগুলোর মধ্যে আট নম্বর অবস্থানে রয়েছে গাইবান্ধা জেলা যেটি বাংলাদেশের উত্তরাঞ্চলের রংপুর বিভাগে অবস্থিত একটি কৃষি নির্ভর জেলা কারণ এই জেলার অর্থনীতি মূলত কৃষিভিত্তিক অর্থনীতি এখানে ধান গম ভুট্টা সরিষা আলু এবং শাকসবজি উৎপাদন করা হয় এর পাশাপাশি মাছ চাষও করা হয় এই জেলাটিতে বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর রিপোর্ট অনুযায়ী একশো জন মানুষের মধ্যে পঁচাত্তর জন মানুষ দারিদ্র সীমার নিচে বসবাস করে গাইবান্ধা জেলা দরিদ্র হওয়ার পেছনে বেশ কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ কারণ রয়েছে এর মধ্যে বন্যা ও নদী ভাঙন কৃষি নির্ভর অর্থনীতি ও আধুনিকায়নের অভাব শিল্প ও কর্মসংস্থানের অভাব শিক্ষার অভাব ও দক্ষতার ঘাটতি স্বাস্থ্যসেবা ও সামাজিক নিরাপত্তার অভাব এবং পরিবারের আকার ও জনসংখ্যার চাপ এরপরে সাত নম্বরে রয়েছে লালমনিরহাট জেলা বাংলাদেশের সবচেয়ে দরিদ্র দশটি জেলাগুলোর মধ্যে সাত নম্বর অবস্থানে রয়েছে লালমনিরহাট জেলা যেটি বাংলাদেশের রংপুর বিভাগে অবস্থিত একটি সীমান্তবর্তী জেলা লালমনিরহাট জেলার মূল অর্থনীতি মূলত কৃষিভিত্তিক অর্থনীতি এখানে ধান পাট ভুট্টা গম তামাক ও শাকসবজি উৎপাদন করা হয় বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর রিপোর্ট অনুযায়ী একশো জন মানুষের মধ্যে সত্তর জনেরও বেশি মানুষ দারিদ্র সীমার নিচে বসবাস করে এই দারিদ্র্যের হার মূলত এই জেলার কৃষি নির্ভর অর্থনীতি কর্মসংস্থানের সীমিত সুযোগ এবং প্রাকৃতিক দুর্যোগের উপর নির্ভরশীল বিশেষ করে বর্ষাকালে তিস্তা নদীর বন্যার কারণে লালমনিরহাট জেলার ফসলের ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি হয় যা কৃষিজীবী মানুষের আয়ের ওপর প্রভাব ফেলে এ কারণে সরকারি ও বেসরকারি বিভিন্ন উদ্যোগের মাধ্যমে দারিদ্র বিমোচনের চেষ্টা চললেও কর্মসংস্থান এবং আর্থিক নিরাপত্তা জোরদারের জন্য আরও কার্যকর পদক্ষেপ প্রয়োজন এই জেলাটিতে এরপরে ছয় নম্বরে রয়েছে শরীয়তপুর জেলা বাংলাদেশের সবচেয়ে দরিদ্র দশটি জেলাগুলোর মধ্যে ছয় নম্বর অবস্থানে রয়েছে শরীয়তপুর জেলা যেটি বাংলাদেশের ঢাকা বিভাগের অন্তর্গত একটি জেলা তাছাড়া এই জেলাটি ঢাকা বিভাগের দক্ষিণ পশ্চিমাঞ্চলে অবস্থিত এবং গঙ্গা নদীর তীরে অবস্থিত এই জেলাটিতে খুব কম মানুষ রয়েছে যারা তাদের নিজস্ব চাহিদা পূরণ করতে পারে না তাছাড়া পর্যাপ্ত পরিমাণে কাজের সন্ধান না থাকার কারণে এই জেলার বেশিরভাগ মানুষ দারিদ্র সীমার নিচে বসবাস করে তাছাড়া জেলাটিতে শিক্ষিতের হার অনেক কম বিভিন্ন রিপোর্ট অনুযায়ী এই জেলাটিতে শিক্ষিতের হার মাত্র চল্লিশ শতাংশ যা বাংলাদেশের অন্যান্য জেলাগুলোর তুলনায় অনেক কম এর পাশাপাশি ইন্টারনেট ব্যবহারে অনেক পিছে রয়েছে এই জেলাটি তবে ধারণা করা হচ্ছে খুব শীঘ্রই এই জেলাটি অর্থনৈতিকভাবে সমৃদ্ধর পথে এগিয়ে যাবে 
এরপরে পাঁচ নম্বর রয়েছে খাগড়াছড়ি জেলা বাংলাদেশের সবচেয়ে দরিদ্র দশটি জেলার মধ্যে পাঁচ নম্বর অবস্থানে রয়েছে খাগড়াছড়ি জেলা এটি বাংলাদেশের দক্ষিণ পূর্বে অংশে অবস্থিত একটি জেলা খাগড়াছড়ি জেলার অর্থনীতি মূলত কৃষির উপর নির্ভরশীল কারণ এই জেলাটিতে শিক্ষিতের হার অনেক কম জেলাটিতে একশো জন মানুষের মধ্যে মাত্র চল্লিশ জন মানুষ শিক্ষিত এই জেলাটি দরিদ্র হওয়ার মূল কারণ হচ্ছে সীমিত কৃষিজ উৎপাদন শিক্ষা ও স্বাস্থ্যসেবার সীমাবদ্ধতা প্রাকৃতিক দুর্যোগ এবং কর্মসংস্থানের সুযোগের অভাব তাছাড়া খাগড়াছড়ি জেলায় বিভিন্ন জাতিগোষ্ঠী বসবাস করে এর ফলে মাঝে মাঝে জাতিগত সংঘাত দেখা দেয় যা তাদের অর্থনৈতিক অগ্রগতিতে বাধা সৃষ্টির মূল কারণ তবে আস্তে আস্তে এই সংখ্যা সময়ের সাথে সাথে পরিবর্তিত হয়ে যাচ্ছে এরপরে চার নম্বরে রয়েছে বান্দরবান জেলা বাংলাদেশের সবচেয়ে দরিদ্র দশটি জেলাগুলোর মধ্যে চার নম্বর অবস্থানে রয়েছে বান্দরবান জেলা যেটি বাংলাদেশের দক্ষিণ পূর্বাঞ্চলে অবস্থিত একটি জেলা বান্দরবন জেলার বেশিরভাগ এলাকাতেই পাহাড় বনাঞ্চল ও নদী দ্বারা আবৃত বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর রিপোর্ট অনুযায়ী বান্দরবন জেলাতে একশো জন মানুষের মধ্যে সত্তর জন মানুষ দারিদ্র সীমার নিচে বসবাস করে বান্দরবন জেলার দরিদ্র হার বেশ কয়েকটি কারণ রয়েছে যেমন পরিবহন ও যোগাযোগ ব্যবস্থার সীমাবদ্ধতা কৃষি নির্ভরতা ও দুর্যোগ শিক্ষার অভাব ও সামাজিক বাধা স্বাস্থ্যসেবার অপর্যাপ্ততা এবং সামাজিক সুরক্ষা ব্যবস্থার অভাবজনিত কারণে এই জেলাটি দারিদ্র সীমার মধ্যে বসবাস করছে বান্দরবন জেলার ভেতরের অনেক জায়গা রয়েছে যেখানে পরিবহন ব্যবস্থা পৌঁছানো অনেক কঠিন তাই মানুষদের জন্য গাড়ি মোটরসাইকেল কিংবা নৌকাই প্রধান ভরসা তবে এই জেলার পর্যটন শিল্প এখানকার মানুষের কর্মসৃষ্টির সুযোগ করে দিয়েছে এরপরে তিন নম্বরে রয়েছে মাগুরা জেলা বাংলাদেশের সবচেয়ে দরিদ্র দশটি জেলাগুলোর মধ্যে তিন নম্বর অবস্থানে রয়েছে মাগুরা জেলা যেটি বাংলাদেশের দক্ষিণ পশ্চিমাঞ্চলের খুলনা বিভাগে অবস্থিত মাগুরা জেলার মূল অর্থনীতি মূলত কৃষির উপর নির্ভরশীল এখানে ধান পাট আলু এবং বিভিন্ন শাকসবজি উৎপাদন করা হয় মাগুরা জেলা দরিদ্র হওয়ার মূল কারণ হল শিল্পের অভাব শিক্ষার মান ও প্রশিক্ষণের অভাব এবং বিনিয়োগের অভাব এই জেলাটিতে সরকারি এবং বেসরকারি উদ্যোগে বিভিন্ন দারিদ্র বিমোচন প্রকল্প ক্ষুদ্র ঋণ এবং কর্মসংস্থান বৃদ্ধির জন্য প্রশিক্ষণ কর্মসূচি চালু আছে তাছাড়া মাগুরা জেলা থেকে ঢাকা যাওয়ার রাস্তা হচ্ছে শুধুমাত্র বাস মাগুরা জেলার অনেক কম মানুষ ইন্টারনেট ব্যবহার করে থাকে এবং শিক্ষা ব্যবস্থার দিক দিয়েও এই জেলাটি অনেক পিছিয়ে রয়েছে এরপরে দুই নম্বর অবস্থানে রয়েছে দিনাজপুর জেলা বাংলাদেশের সবচেয়ে দরিদ্র দশটি জেলাগুলোর মধ্যে দুই নম্বর অবস্থানে রয়েছে দিনাজপুর জেলা যেটি বাংলাদেশের উত্তর পশ্চিমাঞ্চলে রংপুর বিভাগের একটি ঐতিহাসিক জেলা দিনাজপুর জেলার মূল অর্থনীতি মূলত কৃষি ও খনিজ সম্পদের উপর নির্ভরশীল এখানে ধান গম চা লিচু এবং অন্যান্য ফল ও সবজি উৎপাদিত হয় বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর রিপোর্ট অনুযায়ী একশো জন মানুষের মধ্যে পঁয়ষট্টি থেকে পঁচাত্তর জনেরও বেশি মানুষ দারিদ্র সীমার নিচে বসবাস করে বাংলাদেশ যেভাবে এগিয়ে যাচ্ছে এই জেলাটি সেইভাবে এগোতে পারছে না দিনাজপুর জেলা দারিদ্র হওয়ার পেছনে বেশ কিছু কারণ রয়েছে যেমন প্রাকৃতিক দুর্যোগ কৃষি নির্ভর অর্থনীতি ও প্রযুক্তির অভাব শিল্প ও কর্মসংস্থানের অভাব মানসম্মত শিক্ষার অভাব পর্যাপ্ত স্বাস্থ্যসেবার অভাব এবং পরিবার পরিকল্পনার অভাব ও জনসংখ্যার চাপ এরপরে এক নম্বর অবস্থানে রয়েছে কুড়িগ্রাম জেলা বাংলাদেশের দরিদ্র জেলাগুলোর মধ্যে সবচেয়ে নিচে রয়েছে কুড়িগ্রাম জেলা কুড়িগ্রাম জেলা মূলত রংপুর বিভাগের একটি প্রশাসনিক অঞ্চল বাংলাদেশের অন্যান্য জেলাগুলোর তুলনায় কুড়িগ্রাম জেলার ভেতর দিয়ে অনেক বেশি নদী প্রবাহিত হয়েছে এ কারণে এই জেলাটিতে বাংলাদেশের অন্যান্য জেলাগুলোর তুলনায় গরিব মানুষ সবচেয়ে বেশি বসবাস করে বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর রিপোর্ট অনুযায়ী কুড়িগ্রাম জেলাতে একশো জন মানুষের মধ্যে সত্তর থেকে আশি জন মানুষ দারিদ্র সীমার নিচে বসবাস করে বাংলাদেশ অন্যান্য জেলাগুলোর তুলনায় এই জেলাতে ইন্টারনেট ব্যবহারকারীর সংখ্যা খুবই কম তাছাড়া প্রাকৃতিক দুর্যোগ ও নদী ভাঙন শিল্প ও কর্মসংস্থানের অভাব মানসম্মত শিক্ষা ও দক্ষতার ঘাটতি স্বাস্থ্যসেবা ও সামাজিক নিরাপত্তার অভাব এবং পরিবারের আকার ও জনসংখ্যার চাপ এই জেলাটি দারিদ্রতার অন্যতম কারণ তো এই দশটি জেলাগুলোর মধ্যে আপনার জেলাটি রয়েছে কিনা তা অবশ্যই কমেন্ট করে জানাবেন আর ভিডিওটি অবশ্যই শেয়ার করবেন ধন্যবাদ